আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হাসিব মারজান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন ওয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো সরকারি ওয়েবসাইট থেকে নাগরিক তথ্য ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত শুরু সুরক্ষা নিশ্চিতে সেবা প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের নতুন তথ্য যোগ করার পরামর্শ আওয়ামী লীগ সরকারের গণমুখী পদক্ষেপ বিএনপি বন্ধ করে দিয়েছিল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার দেশের অগ্রযাত্রা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন আবারও বললেন ফখরুল সিলেটে তারুণ্যের সমাবেশে সরকার পতনের আন্দোলনের তারিখ ঘোষণা ডেঙ্গুতে একদিনে সর্বোচ্চ ছয় জনের মৃত্যু আক্রান্ত শনাক্ত ছয়শো তিরাশি জন ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পাঁচ দফা নির্দেশনা এবং সবুজ বেষ্টনী গড়তে পিরোজপুরের প্রকৃত জীবন ক্লাবের বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানো তাগি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে আছি বিস্তারিত সংবাদে ওয়েবসাইট থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের তথ্য ফাঁসের ঘটনায় তোলপাড় চলছে দেশ ও দেশের বাইরে নির্বাচন কমিশন বলছে তাদের কাছ থেকে তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী দাবি করেছেন হ্যাকিং নয় ওয়েবসাইটের দুর্বলতার কারণে তথ্য ফাঁস হয়েছে তথ্য ফাঁসের ঘটনায় তদন্তের কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে র্যাবের সাইবার ইউনিট রিপোর্টে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল হাসান বাংলাদেশের নাগরিকদের তথ্য ফাঁসের ঘটনা সরকারি একটি ওয়েবসাইট থেকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর এই নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপার প্রশ্ন উঠেছে কোন সাইট থেকে তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে নির্বাচন কমিশনের দাবি তাদের তথ্য ভাণ্ডার থেকে ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি একশো একাত্তরটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাবে সেবা প্রদান করে থাকে এই সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে তারা তাদের আমাদের থেকে হিট করে আমাদের সার্ভার থেকে হিট করে তাদের সাথে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে তারা তাদের তথ্যগুলি সংগ্রহ করে এ ব্যাপারে আমাদের সার্ভারে যে তথ্যগুলি আমরা দিয়েছি বা আমাদের আছে সার্ভারে কোনো রকম বাইরের কোনো তথ্য আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত ঢোকেনি এবং কোনো রকমের কোনো থ্রেটও আমাদের কাছে আসেনি যার ফলে আমরা আমাদের সার্ভার নিয়ে মোটামুটিভাবে এখন পর্যন্ত যে তথ্যগুলির কথা বলা হচ্ছে তা আমাদের সার্ভার থেকে যায়নি মর্মে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক এক অনুষ্ঠান শেষে এই বিষয়ে কথা বলেছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী এটা আসলে টেকনিক্যাল ফল্ট এটাকে ঠিক হ্যাকিং বলা মুশকিল কারণ হচ্ছে হ্যাকিং হচ্ছে যে কেউ যদি কোনো সিস্টেমে প্রবেশ করে তথ্যটা চুরি করে নেয় কিন্তু ব্যাপারটা এমন যে আপনার ধরেন ঘর থেকে কেউ এসে চুরি করে নিয়ে যায়নি ধরেন ছাদ থেকে কোনো একটা জিনিস গড়িয়ে রাস্তায় পড়ে গেছে এখন রাস্তায় যে যাচ্ছে সে নিয়ে চলে যাচ্ছে এরকম একটা ঘটনা কারণ আমরা দেখেছি যে যেই পোর্টালটা যে ওয়েবসাইটটা তথ্যগুলো পাবলিক হয়ে গেছে সেখানে ন্যূনতম যে সিকিউরিটি সার্টিফিকেটটা নেওয়ার কথা ছিল সেটাও ছিল না এবং এপিআইটা যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেখান থেকে ইচ্ছা করলেই কেউ তথ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে সাইবার ইউনিট কতখানি ঘটেছে কি ঘটেছে কতখানি ফাঁস হয়েছে সেগুলি তো আমরা অবশ্যই দেখব দেখে যদি দেখি যে কেউ এর সঙ্গে যুক্ত আছে কেউ এই সঙ্গে সহযোগিতা করেছে অবশ্যই তারকে আইন অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা অবশ্যই নিব এবং সেই জায়গাটিতে আমরা কাউকে ছাড় দিয়ে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাউকে ছাড় দিই না কখনো এটা আপনারা দেখেছেন আগে আমাদের আমরা আমাদের এই পুরা এটাই আমরা জেনে নিয়ে তদন্ত করে এটার ব্যবস্থা গ্রহণ করি সরকারি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে সোমবার জরুরি বৈঠক ডেকেছে আইসিটি মন্ত্রণালয় মনুল হাসান চ্যানেল আই ঢাকা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য ফাঁসের ঘটনায় ঝুঁকির পাশাপাশি দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা নাগরিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন তথ্য যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা যাতে নির্বাচনের আগে এমন ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন আইটি বিশেষজ্ঞরা ইউজার এন্ড পাসওয়ার্ড ছাড়া বাকি যেগুলো ব্যবহার করি সেটা আমার জন্ম তারিখ বলি সেটা আমার বাবা মায়ের নাম বলি বা জন্ম নিবাসের নাম বলি এগুলো কিন্তু সব এনআইডির সঙ্গে ট্যাড ছিল যদি সব তথ্য পাচার হয়ে যায় তাহলে যারা 
দুষ্ট চক্র তারা খুব সহজেই কিন্তু আইডেন্টিটি থেফট যে টেকনিক্যাল ট্রামে আমরা যেটা ব্যবহার করি সেই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাটা কিন্তু বেড়ে গেল ব্যক্তিগত পর্যায়ে চাইতে যারা সেবা দিচ্ছে তাদের বেশি তারা যে প্যারামিটারগুলো দিয়ে তারা ভ্যারিফাই করেন তাদের ইউজারদেরকে সেইখানে যদি দেখা যায় যে আপনার তাদের প্যারামিটারগুলো মোস্টলি কম্প্রোমাইজড তাহলে সেখানে তাদেরকে নতুন তথ্য যোগ করে তাদের সার্ভিসটাকে এত নিরাপদ করতে হবে যাতে গ্রাহকরা এই জাতীয় আইডেন্টি থেপ্টের কবলে না পড়েন এবং তাদের আর্থিক বা সামাজিক বা অন্য যে কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হন যে কোনো দেশের জন্য এই এই ন্যাশনাল আইডি ডাটাবেসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব সেন্সিটিভও বটে আসলে কারণ আমরা যদি আমরা ক্রমান্বয়ে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করছি সামনে এবং সেই নির্বাচনের জন্য কিন্তু একটা নির্ভুল সঠিক ভোটার আইডি ন্যাশনাল আইডি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে আসলে কর্তৃপক্ষকে আসলে আমাদেরকে পরিচয় করতে হবে যে আসলে এখানে কিছু ডাটা হয়তো পাবলিক হয়ে গেছে সত্যি কথা কিন্তু এখানে কোনো ডাটা ব্রিচ হয়েছে কিনা এখানে কোনো ডাটা পরিবর্তন হয়েছে কিনা বা কোনো এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা যদি না ঘটে থাকে খুব ভালো কথা এবং কতটুকু ডাটা পাবলিক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন প্রথমবার ক্ষমতায় এসে শিক্ষা গবেষণায় যে উদ্যোগী আওয়ামী লীগ নিয়েছিল বিএনপি ক্ষমতায় এসে গণমুখী সব কাজই বন্ধ করে দিয়েছিল সাদী মাহমুদের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় উচ্চশিক্ষায় দু হাজার সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ দেওয়া হচ্ছে প্রকল্পের আওতায় সরকারি কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বেসরকারি পর্যায়ের ব্যক্তিরা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নির্বাচিত ব্যক্তিরা এই ফেলোশিপের আওতায় স্নাতকোত্তরে পড়ার জন্য সর্বোচ্চ আঠারো মাস এবং পিএইচডি ডিগ্রির জন্য আটচল্লিশ মাসের ফেলোশিপ পেয়ে থাকেন এবছর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আটত্রিশ জন এবং পিএইচডি পর্যায়ে দশ জনকে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ তুলে দেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশ ও জনগণের উন্নয়নে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষা ও গবেষণার উপর জোর দিয়েছে আমার লক্ষ্যই ছিল জাতির পিতা পালন অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়া আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু বৃত্তি চালু করি এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি আমরা প্রণয়ন করি যা বিএনপি জামাত জোট এসে বাতিল করে দেয় আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যাদেরকে আমরা বৃত্তি দিয়েছিলাম একটা প্রকল্পের অধীনে যখনই খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলো সাথে সাথে সেগুলি বন্ধ করে দিল সেই জন্য এবারে আমার আলাদা পদক্ষেপ নিয়েছি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি ট্রাস্ট ফান্ড করে দিয়েছি যেমন কমিউনিটি ক্লিনিক কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা সেবা মানুষের দৌড়ে পৌঁছে দেওয়া শুরু করি বিএনপি ক্ষমতায় এসে খালেদা জিয়া ওটা বন্ধ করে দেয় যে এইভাবে চিকিৎসা সেবা পেলে নাকি ওই এলাকার লোক যারাই চিকিৎসা সেবা নেবে তারা সবাই নৌকায় ভোট দেবে সেই জন্য এটা বন্ধ আমরা যখন দায়িত্ব নিই দেশের তখন তো আমাদের সকল কথা বিবেচনা করতে হবে কে কাকে ভোট দেবে এটা তো তার নিজস্ব ব্যাপার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী জনবল গঠনে জোর দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে গবেষকদের দেশে ফিরে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করতে হবে আজকে আমরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছি ফিরে এসে আমাদের এই মেধাবী যারা তারা দেশকে কি দেবে কতটুকু দেবে এবং কতটুকু দিতে পারবে এই চিন্তাটা যেন মাথায় থাকে যে এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের অর্থেই কিন্তু সরকার চলে এবং তাদের জন্য কতটুকু আমরা করতে পারলাম সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা আমাদের মেধাবী ছেলে মেয়েরা আলোক বর্তিকা হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আলোকিত জীবনের পথ প্রদর্শন করে যাবে আজকে যারা এই ফেলোশিপ স্কলারশিপ পেয়েছেন তাদের কাছে সেটাই আমার আহ্বান থাকবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে দেশ ফেলোশিপ সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা সিলেটের তারুণ্যের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করা হবে সরকারকে পদত্যাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করারও দাবি জানান তিনি বারো জুলাই ঢাকার মহাসমাবেশ থেকে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের নতুন ঘোষণা আসছে বলেও জানান ফখরুল সিলেট থেকে সাদিকুর রহমান সাকির পাঠানোর তথ্য বিরোচিত্রে রিপোর্ট করছেন রাজীব আহমেদ যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল এই তিন অঙ্গ সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সিলেটে তারুণ্যের সমাবেশ আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বেলা পৌনে তিনটায় জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয় বিকেল চারটায় সমাবেশ স্থলে পৌঁছান প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 
মাথা উঁচু করে দাঁড়াই আমাদের দাবি আমরা আদায় করে নেই এবং এই দানবকে সরকারকে বাধ্য করি দেশের মানুষের নির্বাচনে সেই নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার জন্য আমাদের কথা খুব পরিষ্কার আগে থেকে বলে আসছি আমরা এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে পদত্যাগ করে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করার মধ্য দিয়ে নতুন নির্বাচন করে দেশের নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে বক্তৃতায় তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সকল নেতাকর্মীকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান ঢাকায় একটা সমাবেশ হবে সেই সমাবেশে নতুন ঘোষণা আসবে সেই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নতুন যাত্রা শুরু হবে বন্ধুগণ সেই যাত্রায় তরুণদেরকে জেগে উঠতে হবে তরুণকে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ছাত্র দলের সভাপতি কাজী রনকুল ইসলাম শ্রাবণ স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানি ও বিএনপির স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি আছে শুধু খালেদা জিয়ার অসুস্থতা তারেক জিয়ার শাস্তি নির্বাচন কমিশন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন আওয়ামী লীগ চায় আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করুক তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন যারা বিদেশিদের হাতে পায়ে ধরে ধর্ণা দেয় জনগণ তাদের বর্জন করবে জামাত তারা বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয় রাজনীতিবিদ ধর্ণা দেবে জনগণের কাছে যারা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে তারা জনগণের কাছে ধর্ণা দিবে তারা জনগণের কাছে ধর্ণা না দিয়ে রাত বিরাতে তারা বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয় এটি দেশ বিরোধী অপতৎপরতা এবং আমাদের জনগণকে অবমূল্যায়ন করা বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য তারেক জিয়ার শাস্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন এই চারটি বিষয় জনগণের কোন বিষয় আসলে তাদের মধ্যে নাই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে আজ একদিনে সর্বোচ্চ আটশো ছত্রিশ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন ছয় জন এনে চলতি বছর সরকারি হিসেবে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন তিয়াত্তর জন গত একদিনে ঢাকায় পাঁচশো ষোলো জন ও ঢাকার বাইরে তিনশো বিশ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন এবছর সব মিলিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বারো হাজার নয়শো চুয়ান্ন জন এদের মধ্যে দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন দুই সপ্তাহ ঈদের ছুটির পর রোববার থেকে খুলেছে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারদিকে ডেঙ্গু আতঙ্ক থাকায় এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পাঁচ দফা নির্দেশনা সতর্কতা দিয়েছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান প্রধানরা বলছেন সবটুকু সাধ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করছেন তারা মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট ঈদের ছুটি শেষে যখন খুলেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবস্থা একেবারেই ভালো নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে গেল কয়েক বছরের তুলনায় হাসপাতালগুলোতে রোগী ভর্তির হার বেশি আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা গেল বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ আর এসব কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর সরকারের তাই ছিষট্টি হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে দুই কোটির কিছু বেশি শিক্ষার্থী আর প্রায় বিশ হাজার সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি বিদ্যালয়গুলো থেকে যাতে কোনোভাবে শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত না হয় সেজন্য নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সাত দিন ধরে আমাদের যারা কর্মচারী আছে তাদের দিয়ে যেখানে যেখানে পানি জমে থাকছে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে পানি জমে থাকছে দুই তিন দিন সেগুলো ফেলে দেওয়া টপ টপগুলোকে পরিষ্কার রাখা ক্লাসরুমের বিভিন্ন জায়গা কোনা টোনায় যেখানে মানে মশা জমে থাকার মতো বা ডিম পাড়ার মতো এগুলি ব্যক্তিগতভাবে স্কুলে পক্ষ থেকে করা হচ্ছে স্কুলে এসে কিভাবে সচেতন থাকবে বাচ্চাদের এই নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমরা একটা ওরিয়েন্টেশন মতো করব। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কোনো সহায়ক কর্মচারী নেই শিক্ষকদের নিজেদেরই করতে হয় এসব কাজ শিক্ষকরা বলছেন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সরকারি নির্দেশনা মানার চেষ্টা করছেন তারা আমরা কিন্তু আমরা বেসরকারি দিকে আমাদের নিজস্ব টিচাররা নিজেরা আমরা কিন্তু তাদের বেতন দিয়ে তারপরে কিন্তু আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমাদের ঢাকা শহরে কিন্তু কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মী বা একটা দারোয়ান বা আয়াবোধ দেওয়ার কোনো লোক নেই 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে নির্দেশনা এবং সতর্কতা মানতে গাফিলতি বা প্রশ্ন উঠলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে উপজেলা জেলা অঞ্চল সব কর্মকর্তা দেখাতে এই গাইডলাইনটা দেয়া আছে তারপরে যদি বাস্তবতা তো আসলে আমরা সবাই দেখব সেটা দেশে মে যে নির্দেশনা আসে সেভাবে আমরা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে ব্যবস্থা নেব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা কারিগরি সহ দেশে আরো 16000 এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মোস্তাফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা পুর বাংলাদেশকে সবুজ বেষ্টনীতে ঘিরতে পিরোজপুরে বৃক্ষরোপণ ছড়া বিতরণ করেছে প্রকৃত জীবন ক্লাব সে সময় কলাখালী ইউনিয়নের পুখুরিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয় ফসল ইসলাম বাচ্চুর পাঠানো তথ্য ভিডিওচিনে রিপোর্ট করছেন সাবরিন হাসান বৈশ্বিক উষ্ণতা সহনীয় মাত্রায় রাখতে এবং জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় সবুজ সাজাই বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে অন্য জেলার মতো পিরোজপুরেও ফলদ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেছে প্রকৃতিও জীবন ক্লাব পিরোজপুরে প্রকৃতি জীবন ক্লাব সবুজ সাজাই বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে এখানে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার এই প্রকৃতি জীবন ক্লাবের সদস্য এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে একসাথে আলোচনা করে এখানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন এই বৃক্ষ যে বৃক্ষ আমাদের ছায়া দিচ্ছে আমাদের ফল দিচ্ছে আমাদের নানা ধরনের ঔষধের ব্যবস্থা করছে সেই বৃক্ষ আমরা যত বেশি লাগাব যত বেশি এই ধরনের গাছ লাগাব ফলদ বনজ ঔষধি তত কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশটা উষ্ণতার থেকে আমাদের একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে এই যে বর্ষা এই বর্ষায় কিন্তু পর্যাপ্ত পানি পাচ্ছে এই গাছগুলো এবং এর সাথে সাথে আমরা যেন এই গাছগুলোকে ভালোভাবে পরিচর্যা করে বড় করার ব্যবস্থা করে সেটাও কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সব কিছু মিলিয়ে একটি কথা গাছের বিকল্প নেই এবং গাছ আমাদের যেভাবে নানাভাবে উপকার করে থাকে সেই কথাটা মাথা রেখে কিন্তু আমরা সারা বাংলাদেশটাকে সবুজে সাজাতে হবে পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন বিশিষ্ট জনেরা বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার মতো প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেওয়ায় প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবকে ধন্যবাদ জানান তারা প্রকৃতি ও জীবন এক অসাধারণ সমন্বয় করে প্রকৃতিকে তার মত করে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে তা পিরোজপুরে সম্প্রসারিত হয় পিরোজপুরবাসীদের পক্ষ থেকে উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত কলাকুশলী কর্তৃপক্ষ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক আমরা সকলে মিলে এই প্রকৃতিকে ধরে রাখতে চাই এবং এই প্রকৃতি যাতে সবুজ প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ থাকে এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা আজকে যে গাছের ছাড়া বিতরণ করা হলো এর মধ্যে দিয়ে এই দক্ষিণবঙ্গে সবুজায়নের ক্ষেত্রে আমরা আরও এক ধাপে গিয়ে যাব গ্রিন হাউস এফেক্টের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব বেশি 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 গাছ লাগাব ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান আগত অতিথিরা সুস্থ থাকার জন্য প্রত্যেকের একটি করে অন্তত গাছ লাগানো উচিত একমাত্র বৃক্ষই আমাদের এই জলবায়ুর ক্ষতিকর দিক থেকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়েছে প্রথমে আমি চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ জানাই গাছপালার বিকল্প নেই কারণ গাছপালা না থাকলে অক্সিজেন তৈরি হয় না অক্সিজেন তৈরি না হলে আমাদের জীবন এর নিশ্চয়তা থাকে না নানা জাতের গাছের চারা পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই এবং গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু গাছ আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান একটা জিনিস মানে গাছ ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না রোপণ করা গাছগুলো যথাযথ পরিচর্যা করলে ভবিষ্যতে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই দেখছেন জানালে সংবাদ এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে খেলার খবরে জানে ফিরবো
ভারত ও পাকিস্তানে গত কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় অর্ধ শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে শুধু পাকিস্তানেই মারা গেছেন ছিয়াত্তর জন ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন বারো জন পাকিস্তানে গত চব্বিশ ঘন্টায় অন্তত নয় জনের প্রাণহানি এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে একশো তেত্রিশ জন ভারতে আবহাওয়া দপ্তর এবং পাকিস্তানে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পূর্বাভাস দিয়েছে আরও কিছুদিন দেশ দ্রুতিতে অতি বৃষ্টিপাত হবে দিল্লিতে গত চব্বিশ ঘন্টায় একশো তিপ্পান্ন মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে যা উনিশশো সালের পর একদিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড অতিবৃষ্টির কারণে দেশ দুটির কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতিবৃষ্টিতে দিল্লিতে ভবনের ছাদ ধসে পড়ে আটান্ন বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয় জন্মু এবং কাশ্মীরে আকস্মিক বন্যার পানিতে ভেসে গেছে দুই সেনা সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন কড়িগ্রামে লটকনের বাণিজ্যিক বাগান গড়ে উঠেছে জেলার আবহাওয়া ও মাটি লটকন চাষের উপযোগী হওয়ায় দিন দিন বাড়ছে বাগানের সংখ্যা এখানে উৎপাদিত লটকন স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে কড়িগ্রাম থেকে শ্যামল ভঙ্গায় পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে রিপোর্ট করছেন শিবতা মাহমুদ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি মোগলবাসা ও বেলগাছা রাজারহাট উপজেলার ছিনাই বিদ্যানন্দ চাকির পশার সহ বিভিন্ন এলাকায় লটকনের বাণিজ্যিক বাগান গড়ে উঠেছে একসময় শখের বসে দু চারটি করে লটকন গাছ লাগালেও এখন বাণিজ্যিক বাগান করেছেন অনেকে বেশিরভাগ করা হয়েছে সুপারি বাগানের ভেতর ছায়াযুক্ত জমিতে বাইরের অনেক লোক আসতেছে যশোর রাজশাহী নওগা এবং নানান দেশ থেকে লোক আসতেছে প্রচুর পুষ্টিগুণ সম্পন্ন অপেক্ষাকৃত কম দামের এই ফলের চাহিদা বাড়ছে দিন দিন প্রতিমন লটকন বাজারে দু হাজার থেকে বাইশশো টাকা মন দরে বিক্রি হচ্ছে এখানে আমরা স্থানীয়ভাবে আর কি বাগান কিনি আর এখানকার এবার বাজার মনে হচ্ছে আমরা আঠারোশো দুই হাজার পর্যন্ত কিনছি বাইরের পাঠিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যায় নিয়ে যায় ওখানে আর কি মনে হয় তিন হাজার বত্রিশশো পর্যন্ত বেছে কিনা পরে লটকনের ব্যবসা করি এখানে কুড়িগ্রাম প্রতি বছরই আছি আমি আমি এখানকার লটকন নিয়ে যাই আমি দশ বিক্রি করি কুড়িগ্রামে একশো তিপ্পান্ন হেক্টর জমিতে লটকনের বাগান করা হয়েছে যা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ লটকনে কম খরচ লাভ অনেক বেশি সুপরির পাশাপাশি বিধা কৃষক লাভবান হইতেছে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকের লাভের উদ্দেশ্যে কারিগরি সহযোগিতা এবং প্রযুক্তি সহযোগিতা দিয়ে যাইতেছে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখানকার উৎপাদিত লটকন যাচ্ছে ঢাকা বগুড়া সিরাজগঞ্জ খুলনা যশোর সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ গত কয়েকদিন যমুনা নদীতে পানি বাড়ছে তীব্র স্রোতে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এনাদপুর ও চৌহালিতে ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে ভাঙনে প্রতিদিনই নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে বসত বাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফসলি জমি সহ গাছপালা ভাঙন আতঙ্কে দিন পার করছেন নদী পাড়ের মানুষ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে এই ভাঙন অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্তদের ভাঙন রোধে জরুরি উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ফেরদ স্থাপনে পাঠান তথ্য বিরোচিত আরও জানাচ্ছেন আলিমাল রাজীব প্রতিদিনই ভাঙছে নদীর পার আর এতে বিলীন হচ্ছে শাহজাদপুর এনায়তপুর ও চৌহালি নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা অব্যাহত ভাঙনে ভিটে মাটি আর সহায় সমল হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ভাঙন আতঙ্কে অনেকেই ঘর বাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন আমরা খাবার বাড়তেছি না সুবের বাড়তেছি না আমাকে ব্যাগ দায়বে মেয়ে গেছে আমাকে আমরা কিছুই চাই না আমাকে খালি একটু আমাকে একটু সতাত করবেন আপনারা তারা কাম করছে কিছু ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে বালিভর্তি জিও ব্যাগ ফেলা হচ্ছে পাশাপাশি ওই সব এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে আমাদের এই বর্ষাকালে আমরা প্রকল্পের ফুল সুইংয়ে যে কাজ এটি আসলে সম্ভব হয় না বাট আমরা জরুরি যে কাজ 
যেখানে ভাঙনের পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে কিন্তু আমাদের জিও ব্যাক ডাম্পিং অব্যাহত আছে এবং থাকবে এদিকে নদী ভাঙনের সহায় সম্বল হারানো মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন বর্তমানে সাময়িক সমাধান হিসেবে আমরা উপজেলায় টিনের বরাদ্দ দিয়েছি এবং সেই টিন দিয়ে যাদের ঘরবাড়ি ভাঙছে তাদেরকে যেন সাময়িক এটা ব্যবস্থা করা যায় পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে তাদেরকে আমরা পরামর্শন করার উদ্যোগ নেব ভাঙন অব্যাহত থাকলে হুমকির মুখে পড়বেন এনায়তপুর জালালপুর হাটপাচিল ঘাটাবাড়ি ও আরকান্দির শত শত পরিবার আলিমাল রাজি চ্যানেল আই পাবনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ লিফট এবং স্কেলেটর আমদানিতে অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে যাতে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে স্কেলেটর এবং লিফট আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সেখানে বক্তারা বলেন চলতি অর্থবর্ষের লিফট আমদানিতে মোট শুল্ক পনেরো শতাংশ বাড়িয়ে পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে বাড়তি এই শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানান বক্তারা খেলার খবর সাফের সেমিফাইনাল খেললে পঞ্চাশ লাখ ফাইনালে উঠলে আরও পঞ্চাশ লাখ এমন ঘোষণা দিয়েছিল ফুটবল ফেডারেশন শেষ পর্যন্ত ফাইনালে যেতে পারেনি তবে সেমিফাইনালে কোয়েতের বিপক্ষে অসাধারণ ফুটবল খেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল প্রতিশ্রুত বোনাসে সেই পঞ্চাশ লাখ টাকা ফুটবল দলকে বুঝিয়ে দিয়েছে বাফুফে প্রতি সদস্য পেয়েছেন দেড় লাখ টাকা করে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বলেছেন সাফের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট তারা আদিল আহমেদ শান জানাচ্ছেন বিস্তারিত সাফ বঙ্গবন্ধু চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয় দেশের ফুটবলারদের তাদের হাতে প্রতিশ্রুত বোনাসের টাকা তুলে দেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন এছাড়া বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে টুর্নামেন্ট সেরা গোলকিপার আনিসুর রহমান জিকো ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ঘোষ এবং তরুণ মিডফিল্ডার মোরসালিনকে অক্টোবর নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্সেও পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা চান বাফুফের সভাপতি আমাকে কথা দিয়ে গেছিল প্রণোদনা পেয়ে উচ্ছ্বসিত ফুটবলাররা ভবিষ্যতেও মেটাতে চান দেশের ফুটবল ভক্তদের প্রত্যাশা আমরা তো এখনো মন খারাপ আছে কারণ আমরা ফাইনালে যাইতে পারি না বাট দিস ইস আ গুড মোটিভেশন ফর আস আমাদের জন্য আরো সমস্যা হবে আমি কিন্তু বাইরে মারিনি আমি পোস্টে রাখছিলাম মানে ওইটা হচ্ছে গোলকিপারের গুড লাক প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত না হলেও এশিয়া অঞ্চলের এফসির ছাব্বিশ থেকে সাতচল্লিশ নম্বরে থাকা দলগুলো হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েতে খেলবে প্লে অফ রাউন্ড পারফরমেন্স খারাপ হলে রয়েছে তিন বছরের জন্য নির্বাসনে যাওয়ার শঙ্কা তাই বাড়তি সতর্কতায় থাকতে হবে জামাল ভুইয়াদের আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল সালাম মুর্শিদি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ সহ অন্যদের ফুটবল ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে ফিফার টাকার দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের আদেশের উপর স্থিতাবস্থা বহাল রেখেছেন আদালত এছাড়া এ বিষয়ে জারি করা রুল তিন সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ গত পঁচিশ জুন ফুটবল ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ বহাল রাখেন চেম্বার আদালত তবে ফিফার টাকার দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের আদেশে স্থিতা অবস্থা জারি করেছিলেন আদালত একই সঙ্গে বিষয়টি শুনানির জন্য আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠানো হয় তারই ধারাবাহিকতায় আপিল বিভাগের শুনানি শেষে আদেশ দেন ফিফা যেসব দেশে ওয়ার্ল্ড ফান্ড দেয় একমাত্র ফিফা তার 
অডিটে তার তার অথরাইজড অডিটে চারাগন ফার্ম দ্বারা ওই ওইসব ব্যাপারে তদন্ত করায় সুতরাং ওই পার্টিকুলার ব্যাপারটাতে আমাদের চেম্বার জাজ স্টে ছিল এবং ওই স্টেটা কন্টিনিউ করার সরি স্টারসকে ছিল ওইটা কোটাসকে ওই ওই পার্টিকুলার অর্ডারটা এক্সটেন্ড করে দিয়েছেন এবং বলেছেন তিন সপ্তাহের মধ্যে যে মূল মামলাটা হাইকোর্টে মূল মামলা শুনানিটা সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে এসে জয়ের দেখা পেল হোস্ট ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে তিন উইকেটে হারিয়ে ব্যবধান দুই একে নামিয়ে আনল ইংলিশরা সিরিজের উত্তেজনাও টিকে থাকল ম্যাচের চতুর্থ দিনে দুশো একান্ন রানের জয়ে টার্গেটে নেমে ভালোই ব্যাট করছিল স্বাগতিকরা যা ক্রুলি ফিরেন চুয়াল্লিশ করে তবে দলীয় একশো একষট্টি রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল ইংলিশ টিম তবে শেষ পর্যন্ত হ্যারি ব্রুকে 